बात यह है कि न आईएमएफ न ओईसीडी न वर्ल्ड बैंक कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी नहीं है जो ये प्रोजेक्ट कर रही है कि अगले पांच छह सालों में हमारी ग्रोथ रेट साढ़े छह से ऊपर होगी साथ भी नहीं पहुंचेगी और जब जबकि हमारे जैसे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हम हमको आठ प्रतिशत से कम की ग्रोथ रेट तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो वरना गरीबी हम नहीं कम कर सकते अब... वेलकम टू कॉन्वर्सेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान और आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक एंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा हैं हु इज करेंटली विजिटिंग प्रोफेसर सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूके में ही हैज हैड ए डिस्टिंग करियर और काफी मल्टी डायमेंशनल करियर रहा है इनका ही हैज बीन प्रोफेसर इन इंडिया और फिर यूएन और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ तकरीबन पंद्रह साल इन्होंने काम किया है एंड देन ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वाज एट द सेक्रेटरी लेवल जो इंडिया का पॉलिसी डिवीजन और प्लानिंग कमीशन है इसको शायद नीति आयोग भी कहते हैं एंड देन ही वाज आल्सो जी प्लानिंग कमीशन कहते थे मगर आप नीति आयोग कहते हैं जी हाँ जी हाँ तो ही वॉज डिरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च तकरीबन पाँच साल सो यू हैव हैड बोथ द पॉलिसी एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड इंडिया एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस खासतौर से डिवेलपमेंट में तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रही है उससे पहले जो लोग खानोसेशन देखते हैं उन सब से गुजारिश है कि प्लीज़ खानोसेशन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन जरूर दबाएं और ये जो गुफ्तु होने वाली है इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें सो सर इंडिया की जो स्टोरी आ रही है देर सीम टू बी टू डिफरेंट नरेटिव एक इट इज लाइक अबाउट टू टेक ऑफ और कल या परसों तक इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल सुपर पावर और डेट्स भी दी जा रही हैं कि व्हेन इट विल सरपास जर्मनी जापान व्हेन जापान उसके बाद व्हेन इंडिया विल सरपास चाइना एंड देन यूएस 2075 इज द टाइम व्हेन इंडिया विल बी इन द टॉप थ्री इकोनॉमीज प्रेडिक कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट्स आई फिर एक ऐसा नेरेटिव आ रहा है जैसा दिस इज द ट्रेन अबाउट टू क्रैश देखिए इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडिया का ग्रोथ इज सो पैराडॉक्सिकल के यू हैव जीडीपी ग्रोथ विद नो जॉब क्रिएशन प्रोफेसर मोदी साहब की किताब आई थी इंडिया इज ब्रोकन कहते हैं वो कि इंडिया इज ब्रोकन मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं सो वी वी सीम टू बी स्टक बिटवीन दीज टू थिंग्स फिर रिपोर्ट आती हैं कि इंडिया का लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट वाज 8.4 परसेंट आई मीन दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स एवर रिकॉर्डेड तो सर ये बताएं आप हमें कि ये जो इंडिया की पहले ग्रोथ नैरेटिव की बात करते हैं कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रहा है जीडीपी में जो इंडिया इज बूमिंग पिछले चार पाँच साल से स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में काफ़ी सुनता हूं और आपको भी सुनता हूं और बहुत ही खुशी होती है मुझे आपके कार्यक्रम को सुनने में सब बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार आदाब आप ये पूछ रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ आपने जो दो किस्म की बातें शुरू में की वो दोनों ही बातें एक तरीके से सत्य हैं इसमें कोई दो राय नहीं है तो पहले वो थोड़ा सा ग्लास हाफ फुल वाली बात कर लेते हैं कि ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है The growth is partly being driven by public investment and only marginally being driven currently by private investment, and uh, and to and to a significant extent actually by the consumption of the middle class and the upper middle class. Unfortunately, it is not being driven by the consumption of the vast majority, a subject that we can come back to. which is actually what is um, which raises the question marks about the sustainability of this growth kyunki ye cheez dhyan rakhne wali baat hai ki 2003 4 aur 
पंद्रह तक हमारी जो विकास दर थी वो आठ आठ प्रतिशत थी सालाना और वो पिछले दस साल में गिर करके कम हुई है और अगर आप सीरीज बदल लें मतलब 2004-5 की ना सीरीज इस्तेमाल करें 11-12 की इस्तेमाल करें तो चार चा, चार और चौदह के बीच में फिर भी छह दशमलव आठ प्रतिशत थी और ये गिर करके पांच दशमलव आठ प्रतिशत है पिछले दस सालों में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ रेट में कमी आई है और मगर ग्लोबल ग्रोथ रेट्स में भी कमी आई है कुछ कोविड का भी का भी असर इसमें आपको नजर आता है आ, मगर ये जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी तेजी से हुई है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बन जरूर गए हैं मगर उसके दो कारण हैं एक तो आवर कॉन्ट्रैक्शन वॉज अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड इन इन एफ आई ट्वेंटी वन वेन दी ग्रोथ रेट वेन दी इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग कोविड द वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाई थ्री पॉइंट वन परसेंट बी कॉन्ट्रैक्टेड बाई फाइव पॉइंट एट परसेंट विच इज नियरली ट्वाइस इज मच ऑफ द ग्लोबल एंड देर वर मेनी रीजन्स फॉर दैट वी कैन गो इन टू दैट बट द अदर पॉइंट इज दैट prior to covid the economy was already slowing and we had already reached in 2017 18 the highest open unemployment rate in the history of our country to dono kahaniyan sahi hain aur ye jo growth rate zyada hui hai wo bhi k shaped recovery hai wo v shaped recovery nahi hai k shaped ka matlab ki inequality bhayankar roop se badh rahi thi aur aur badh gayi hai ki jiska ek aapko udaharan milta hai कि सिर्फ बंबई में 2023 में ग्लोबल हरून लिस्ट के मुताबिक चौरानवे लोग बिलियनर्स बन गए अब आप सोचिए कि एक साल में कोई किसी देश में लगभग 200 सौ बिलियनर्स आज की तारीख में हम तीसरे नंबर पे हैं बिलियनर्स के, के आ, क्रम में और हम आ, एक ही साल में हम चौरानवे बिलियनर्स को ऐड करते हैं और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अभी भी बहुत भयंकर हैं और उनके जो सरकारी आंकड़े हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं वो बहुत ही बिलीवेबल नहीं है इस वजह से हम सीएमआई के भी आंकड़े इस्तेमाल करेंगे अपनी चर्चा में जी तो मतलब बात यह है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी वाली जो बात है और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की जो बात है Uh, इसमें हमें uh, ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 20 साल से हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी तो वैसे ही थे तो हम अगर अगर पिछले दो तीन साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गए हो तो इस वजह से भी है क्योंकि चीन की ग्रोथ रेट कम हो गई है बड़ी सीधी सी बात है तो और देखिए हम इतने गरीब हैं जी के देशों में हम ही एकमात्र ऐसे देश हैं जो लो मिडिल इनकम कंट्री है बाकी सारे देश या फिर अपर मिडिल इनकम कंट्री है या हाई इनकम कंट्री है तो हम अगर आज नहीं तेजी से विकास करेंगे तेजी से ग्रोथ रेट नहीं होगी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी नहीं होंगे तो हम गरीबी को मिटा नहीं सकते कोई सवाल ही नहीं उठता और आखिरी बात ये मैं कहूंगा आपके सवाल के जवाब में और ये ध्यान में आपके श्रोताओं को रखना चाहिए बहुत ही जरूरी है ये बात कि हम अपने को इस गलत में रखे हुए हैं कि हम बड़े एक युवा देश हैं वी आर अ वेरी यंग कंट्री and of course we are still in in our middle uh, we are in our demographic dividend and it is true that china's demographic dividend is over however the fact of the matter is sir uh, that we are in the last 15 years of our demographic dividend our dividend is ending in 2040 and it will become a nightmare and a disaster if we do not create the jobs and that's what our focus needs to be it's not it's not supposed to be on Oh, whether we become a five trillion dollar economy or a ten trillion dollar economy, unfortunately, the the problem is that we are we are being um, governed by a country by a government which is more focused on sort of giving us numbers about five trillion and ten trillion rather than giving us an employment policy which will ensure that all these millions who are young people who are joining the labour force get jobs. Ji, sir, जो growth कि जो मैं देख रहा था यूजुअली जब लोग जीडीपी मेजर करते हैं तो दे लुक एट फोर थिंग्स दे लुक एट एक्सपोर्ट्स दे लुक एट कंजम्पन दे लुक एट इन्वेस्टमेंट्स एंड दे लुक गवर्नमेंट स्पेंडिंग 
आई थिंक वन ऑफ द रीजन वाई जो जी डी पी का इतना ग्रोथ हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है इन गवर्नमेंट एंड दैट इज ऑल्सो ड्रिवन बाई लोन्स इन बोरोइंग तो अगर आप देख रहे हैं कि कंट्रीज लाइक चाइना एंड द यू एस नाउ है मोर देन लाइक चाइना की जो कह रहे हैं टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टाइम्स इट्स परसेंट ऑफ इट्स जी डी पी इंडिया इज ऑल्सो फास्ट अप्रोचिंग हंड्रेड परसेंट जी डी पी के करीब बोरोइंग तो ये जो रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है कि कि जो ग्रोथ हो रहा है इट इज पार्टली ड्रिवन बाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बाई द गवर्नमेंट और क्या ये एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं हो सकता कि इट ऑल्सो क्रिएट जॉब रादर देन जस्ट जी डी पी आई टेल यू वाई द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डजेंट क्रिएट दैट मेनी जॉब बिकॉज द सेंट most of the uh, public investment that is being undertaken is now by the central government not by the state governments in the past when public investment was undertaken in infrastructure it was sort of two thirds by the state governments only one third by the central government this government has actually most has become centralized it is uh, not allowing state governments to borrow and it is it itself attempting to do that and in fact it has prevented public sector undertakings from from undertaking uh its own public investment it is itself doing it now the result of this is that it, it the the public investment by the central government is in large size large scale projects you know uh highways expressways uh, airports stuff like that now unfortunately those are highly capital intensive they don't generate uh, as many jobs on the at the state level the projects are smaller they tend to be more labor intensive and those tend would would tend to generate more jobs this is point 1 the second problem of course is that the despite the increase in in government investment in infrastructure it has not succeeded in in, in getting प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू राइज नाउ एक चीज मैं आपके श्रोताओं को बता दू की जब ये सरकार आई थी दो हजार चौदह में तो इन्वेस्टमेंट टू जी डी पी टोटल जो था वो थर्टी वन परसेंट था थर्टी वन परसेंट ऑफ जी डी पी एंड बिटवीन टू थाउजेंड फोर एंड फोर्टीन आपको मैं आपके श्रोताओं को एक और बता दू की देखिये the rate of investment used to be somewhere between थर्टी वन परसेंट एंड थर्टी एट परसेंट ऑफ जी डी पी विच इज द रीजन वाई बी सस्टेन ग्रोथ रेट Uh, as much as we did and we generated 7 and a half million new non farm jobs very important to understand non farm jobs hua ye hai ki private investment kam ho gaya hai so in fact unfortunately on account of this government's policies what we've seen is that in the total investment to gdp ratio has actually hovered between 26% and 31% in the last 10 years now that's just not good enough at our level of per capita income if we are going to increase our growth rate or dikkat ye hai ki kyunki um uh, kyunki jobs nahi badh rahe hain aur aamdani nahi badh rahi hai is wajah se wo consumption level nahi hai jo pehle hua karta tha और जो कंसम्पन बढ़ रहा था पहले वो अब कंसम्पन नहीं बढ़ रहा है जिसकी वजह से जब प्राइवेट इन्वेस्टर ये देखता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे भी तो हम इसकी खपत कहाँ होगी इसकी डिमांड कहाँ होगी तो इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है बल्कि उल्टा हो रहा है, है मुक्तदा साहब कि हमारा जो इन्वेस्टर है बड़ा कैपिटलिस्ट है वो अपना पैसा विदेश ले जा रहा है सो so ये दिस इज द फाउंडेशनल प्रॉब्लम कि इन्होंने वो जो मतलब केन्स कहते थे मैं एनिमल स्पिरिट्स वो एनिमल स्पिरिट्स को रिवाइव रिवाइव करने में बहुत कुछ इन्होंने बल्कि उल्टे कदम लिए हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जी सर मतलब ये तो ग्रोथ तो हो रहा है एक्सपोर्ट्स भी हो रहा है दैट मींस दैट इज मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है मतलब द डिस्कशन ये है कि इंडिया इज नॉट क्रॉस्ड एक्सपोर्ट्स तो तकरीबन छः सात सौ बिलियन के करीब है ट्रेड इज ऑल्सो गोइंग ऑन पीपल डोंट रियलाइज के सिवाय यूएस के इंडिया हैज नेगेटिव ट्रेड बैलेंस विद एवरी अदर ऑफ इट्स टॉप टेन जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है टॉप यूएस के साथ पॉजिटिव है बाकी चाइना से लेके नीचे तक सबके साथ इंडिया हैज ए नेगेटिव ट्रेड तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं इन वॉल्यूम लेकिन इस पर बिकॉज देर इज सो मच फोकस ऑन जी 
इसका डिस्कशन जीडीपी पर कैपिटा नहीं हो रहा है विच इज सो लो जब आपने जी ट्वेंटी की बात की जो सेकेंड पोरेस्ट कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इज ओवर सिक्स थाउजेंड डॉलर्स में इंडिया के कुछ 2,800 के करीब है अगर उसको आप पीपीपी में भी कन्वर्ट कर लें तो इट इज जस्ट सेवन थाउजेंड इट इज वन टेंथ ऑफ सम ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द थिंग हाँ तो तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जैसा कि जो कह रहे हैं कि आई सेक्टर में देर इज सडनली ग्रोथ प्लेटो हो गई है या कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं तो फिर ये एक्सपोर्ट्स जो सर्विसेज से आ रहे थे वो कहां से आएंगे देखिए आज की तारीख में भी एक्सपोर्ट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी दे आर स्टिल ओनली इन द रीजन ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ जीडीपी एट दीक इन टू थाउजेंड एंड एट देर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ जीडीपी एक चीज मैं आपके श्रोताओं के लिए बहुत जानना जरूरी है कि ये जब सर इसी काफी हमारे देश के जो निर्या, का निर्यात होता है वो निर्यात छोटी इकाइयां भी करती हैं एमएसएमईज भी करती हैं सिर्फ बड़ी इकाइयां ही नहीं करती हैं सिर्फ इंफोसिस और और टीसीएस और और विप्रो नहीं करते हैं ये तो आ, मुद्दा ये है कि आपकी बात सही है कि पिछले दो साल में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं मगर दिक्कत ये है कि जब ये सरकार आई थी दो में तभी हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स लगभग 318 बिलियन डॉलर हुआ करते थे उसके ऊपर से करीब 100 बिलियन डॉलर के आईटी एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट इत्यादि होते थे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होते थे दिक्कत यह है कि जबकि आईटी एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते रहे हुआ यह कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्चुअली निरंतर कम हुए पांच साल कम हुए और हमको दो, दो 14 के बाद 2020 लगा उस स्तर पे आने के लिए कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वापस 318 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच पाए तो वो तो बिल्कुल हाल की बात है डॉक्टर डौक, साहब कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं मर्चेंडाइज गुड्स के और आपकी बात सही है कि वो आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं मगर आईटी एक्सपोर्ट्स में और आई सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट जेनरेट होता है वो अधिकतर हाईली स्किल्ड वाला होता है हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट हमारी आम जनता के लिए जो थोड़ी थो, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा होगा अब सुनिए कि कहानी क्या है आ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जो जुड़ी हुई है हमारे एक, एक्सपोर्ट से भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से कहानी यह है कि इस सरकार के आने के बाद जो वो दो डिमोनेटाइजेशन किया इन्होंने बिल्कुल बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक निर्णय था 2016 में और उसके उस उसका जो असर हुआ हमारी छोटी इकाइयों पे एमएसएमई पे जो एक्सपोर्टर्स भी हैं जैसे मैं कह रहा हूं वो 40 परसेंट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम द एमएसएमई एंड अनफॉर्चुनेटली दे दे सफर्ड मैसिवली Six months later, a very poorly designed and badly implemented uh, GST was put in place—a national tax which was the country needed very much. But it has five rates. No, con- no federal country in the world has a GST which has five rates. So there are very serious problems with its design. Now that also, you know, sent the MSMEs uh, for a sixer. They suffered again. As a result of that, the growth rate of the economy began to slow. your manufacturing exports came down but your manufacturing labor intensive employment came down and manufacturing labor intensive output as a proportion of gdp also came down this is very sad ki ek taraf baat ho rahi thi make in india ki aur dusri taraf aapka manufacturing employment absolute terms mein gir raha hai to matlab ye koi batata nahi hai aapko aur asliyat ye hai ki ye manufacturing labor intensive jo sabse zyada rozgar paida kar sakta tha wo gir raha tha to ab aap sochiye ki jo rozgar paida ho raha hai naya wala wo sara it sector mein hoga ho raha tha aur wo to highly skilled ke liye hai magar jo aam aadmi ke liye gair krishi kshetra mein rozgar hai wo sirf construction mein ho raha tha to ye dikkatein chal rahi hain aur abhi krishi ke sath krishi ke sang kya dikkat thi us pe main abhi wapas aana chahta hu kyunki wo ek bahut badi चिंता का सब बना हुआ है आज की तारीख में जी सर पिछले चार पांच दिन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कह, 
के के जो ओल्ड पैथवे टू डेवलपमेंट था फॉर रिच पोअर कंट्रीज टू बिकम रिच अब वो रास्ता बंद हो गया है एंड पुराना जो रास्ता था कि आप जो फार्मिंग कम्युनिटी थी उसको फैक्ट्रीज में लाते एंड देन यू मैन्युफैक्चर गुड्स और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ लो लेबर कॉस्ट दिस वाज़ द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एशिया में चाइना ने भी किया वियतनाम हॉन्गकॉन्ग जापान वगैरह के फार्मर्स को वो लेके आते थे फैक्ट्रीज में फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दे दे From from the factory you move to the office. यानी basically agriculture sector से manufacturing में आए manufacturing से आप service में जाए तो वो कह रहे हैं कि manufacturing is shrink हो रहा है और वन थर्ड मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी दुनिया की सारी चाइना में ही हो रही है सो दूसरे मुल्कों के लिए ज्यादा जगह नहीं रही इन ऑर्डर टू मेक दिस ट्रांजेक्शन तो वो सीधा सर्विस इंडस्ट्री ये रघुराम राजन भी यही कह रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग को स्किप करके सीधा आप जो है सो सर्विस में चले जाए इंडिया का ऑलरेडी जो जीडीपी है फिफ्टी परसेंट तो सर्विस से ही आ रहा है सो so, जी तो मैं 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 बताता हूँ ये देखिए बात ये है कि मोटे तौर से ये बात सही है डैनी रॉड्रिक वगैरह हार्वर्ड से ये बात कह रहे हैं कि कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज विच आर ट्राइंग टू इंडस्ट्रियलाइज आर नाउ peaking at lower levels of per capita income in in terms of manufacturing share of gdp and manufacturing share of employment in particular hala parantu ye or i mean i while i agree with raghuram rajan i have a certain nuance to give to his argument which unfortunately i don't think he's pushing hard enough he is a very sophisticated man but let me let me come back to raghuram in a, in a second but let me come back to your larger argument ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला आर्ग्यूमेंट है बात ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स वाला आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेगा एक छोटी इकोनॉमी पे इट कुड अप्लाई टू अथियोपिया और गाना है इट कुड अप्लाई टू अ कैम्बोडिया इट कांट अप्लाई टू एन इंडिया व्हाई बिकॉज इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग एंड इट इट स्टेट ईच ऑफ इट स्टेट आर द साइज ऑफ अ यूरोपियन कंट्री so in other words we have a potential large market domestically i am not for a moment suggesting please don't misunderstand i am not for a moment suggesting that we must not produce to export in order and we must remain an open economy because that's the only way we will remain ensure that our production uh, capacity is competitive however there is a vast unfulfilled latent demand for simple consumer goods of a non durable kind as well as of a durable kind in the whole domestic market but that is a huge domestic market which is not being ut- utilized or exploited why because the strategy that we have adopted unfortunately is not generating jobs for the vast majority of the population and workers do need to be pulled out of agriculture please try and appreciate and your your readers and your your listeners must understand this that the new york times approach might be all right in a as i said in a bangladesh in a cambodia it cannot be the approach in india for the following reason we already have we already had in 9, 2019 42% of our workforce producing 15% of our gdp in agriculture unfortunately on account of the policies of this government in the last 3 years the number of people who've gone back to agriculture is an additional 60 million that's taking our agricultural labor force from 200 million to 260 million this is the opposite of what was happening for the preceding 15 years from 2004 to 19 we were pulling workers out of agriculture because we were generating non farm jobs we are now not generating non farm jobs because the msmes have been attacked so many times on account of bad policies that these the very enterprises that were generating non farm jobs in, in, across the economy are not generating them this there is an additional dimension which i think needs to be understood that because there is this latent unfulfilled demand for simple manufactured goods and also for more durable consumer goods there is a need for and a potential for private investment to grow in this sector and that's unfortunately 
that's a dynamic that was that was in place for about 10 years from 4 to 15 2004 to 15 that dynamic has been destroyed is what i'm trying to say to you you see please try and let me give me 2 minutes to explain explain to your listeners what was the what was the beauty of the dynamic i was part of government then i was in the planning commission as you rightly int- introduced me we see what was the strategy the strategy was that we were going to put public investment in but because our approach was to actually also enable a leveling up through manrega the the national rural employment guarantee when you put that in place in 2005 it raised r- rural wages it raised open market rural wages when that happened it had a knock on effect on open market wages in rural areas and in urban areas and because private investment grew in response to the public investment seven and a half million new non farm jobs were being generated each year between 2004 and 12 so millions of workers got pulled out of agriculture you won't believe this between 1947 and 2004 the absolute number of workers in agriculture had been rising and for the first time because seven and a half million new non farm jobs were being created because the fast growth rate and, and new we were pulling workers out of agriculture as a result of that the labor market tightened there in rural areas real wages rose as because real wages rose consumption rose poverty fell and that created a growing demand from this new lower middle class for simple consumer goods which was be- which was being produced by the manufacturing sector on both the supply and the demand side it was a process of inclusive growth so, in other words jo- jobs were being generated by growth which was pulling people out of agriculture and hence raising wages and hence consumption level and bring poverty down and that kept on going and the a structural transformation was taking place the share of manufacturing was growing in employment and in out, and in output services were also growing and share of manuf- employment in agriculture was sharply dropping that process sir has been reversed ye bahut hi dukhdai sthiti hai ki maine jaise shuru mein bataya ki manufacturing ka employment ghata hai pichle 8 saalon mein एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो गई है क्योंकि आपकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो अडानी और अंबानी ड्राइव कर रहे हैं द टॉप फाइव और टेन हाउसेज आर ड्राइविंग दिस प्रोसेस दैट इज अ वेरी डिसक्वलाइजिंग प्रोसेस एंड दैट्स वाई यू आर सीन वाइल द ग्रोथ इज हैपनिंग इट्स नॉट एज हाई नॉर इज इट लाइकली टू बी सो सस्टेन Uh, for the reasons i've been explaining because demand is not growing on a sustained basis but it's likely to come crashing against a a, a demand uh, constraint very shortly to ye i want to sort of uh, bring to notice of your of your listeners baat ye hai ki na imf na oecd na world bank koi ek antarrashtriya sanstha aisi nahi hai जो ये प्रोजेक्ट कर रही है कि अगले पांच छह सालों में हमारी ग्रोथ रेट साढ़े छह से ऊपर होगी साथ भी नहीं पहुंचेगी और जब जबकि हमारे जैसे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हम हमको आठ प्रतिशत से कम की ग्रोथ रेट तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो वरना गरीबी हम नहीं कम कर सकते अब मैं रघुनाथ रघुराम राजन की बात पर आता हूं देखिये रघुराम की बात सही है कि वी कैन सर्टनली जेनरेट मोर एक्सपोर्ट्स because we have a comparative advantage in high quality it skills no question no, no question i have no problem with raghuram's argument i have i've not only heard him i've i've read his book and all of that however notice that he underplays the emphasis on manufacturing he sometimes says under his breath oh manufacturing ko hum underplay nahi karna chahte magar he doesn't unfortunately he doesn't say it that that's equally important because or his strategy including the strategy of you know a standard and poor or a morgan stanley or hspc all these this big investment banks 
who are essentially selling India to the to the multinationals, they uh, and so that they bring investment in, they are not understanding that this new economy that we've managed to generate, which is the digital infrastructure, the startups, the um, the the the. Uh, fintech, the edtech, the, the food tech, and and so on. All that is fine, surely. And the you know global capability centers that we've created, all of that is fine. But that's only fifteen percent of the economy. Eighty-five percent of the economy is what I've been talking about, and the the fifteen percent can't pull the eighty-five percent. So what I'm saying is that there is no choice but this country to have an industrial policy, which is focused on MSMEs and. And I have, I'm, I'm now increasingly writing on this. So it's very important that that Raghuram has to understand this. While on the on the on the one hand, his argument is the right one. So there you are, sir. I mean, the 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 critical aspect I think is the size of India. So clearly, the yes, biggest sir. country in population. Okay, we are talking about nine hundred million se zada work workforce. Hai. We are the China potential potentially, sir. जी हाँ जी हाँ एज पॉपुलेशन उतनी है क्योंकि आज की वर्किंग पॉपुलेशन है 570 मिलियन जी हाँ तो बट वी आर टॉकिंग ऑफ रफली नाइन और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तकरीबन एक करोड़ नए वर्कर्स एंटर हो रहे हैं जिनके लिए जॉब्स चाहिए पर ये बिल्कुल जॉब्स चाहिए तो जी क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ जॉब आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉब टू बिगिन विथ उसके बाद आप बात करें वेदर ये एक मैं अभी इंडिया से आया हूँ और वहां पे हर बंदा करोड़ का पैकेज की बात इट सीम्स टू बी ए फैशन टू टॉक अबाउट एक करोड़ का पैकेज चाहिए सो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर गेटिंग दैट वन करोड़ पैकेज तो मैं जरा ये अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी तो देख रहा हूँ मैं जब पहली बार आई स्टार्टेड लुकिंग एट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मैं तो घबरा गया कि जी यू शुड बी समथिंग के आप इफ यू आर इन दिस गवर्नमेंट यू शुड नॉट बी स्लीपिंग जो देखें आप सिर्फ फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट के करीब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है और जी. और व्हाट इज आल्सो स्केरी टू मी इज के इंडिया में कोई ऐसी चीजें हैं जो शायद दुनिया के दूसरे इकोनॉमिस्ट में नॉट हैव हर्ड विच इज अनपेड सेल्फ employment matlab ye ke kya cheez hai ye what can you elaborate a little bit upon ye do cheez jo hai ek uh, self employed jo hai india mein jo unemployed unpaid self employed hai aur fir under employment ki bhi kafi uh, charcha hai jo professor modi jo princeton mein hai he has written ke india ka problem under employment bhi hai besides unemployment ha baat wo unki baat sahi hai under employment ki wo is wajah se baat karte hain because the human capital level of our workforce is extremely low and he is 100% right on that and that is the uh, so let me just say a few words about that briefly before i turn to the unpaid family labor issue which you rightly raised i'm glad you brought that up uh see the 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 point is that a reason why the quality of employment in our country has not improved is precisely that the that the, is the low human capital level and the low educational level of even our current workforce the educational level has improved dramatically uh, in the last 20 years of our population so their expectations have Im- have increased but they are still not skilled enough to have a job in a, in the formal sector i mean not that formal s- sector jobs are growing that's why they end up you know being quite frustrated for a little while so re- they remain unemployed and once they once they get tired of be, re, being unemployed their family supports them then they sort of go out in there and take any job in the unorganized sector that's available so which is so if you are if you want to understand why the open unemployment rate has shot up in recent years that's the reason that young people are getting better educated and few, and fewer non farm jobs are being created so that's one thing and that's why whoever is now getting a job is still only getting into the unorganized sector. now let me turn to your other issue of this phenomenon of the self employment share having gone up you see self employment is something quite endemic to the entire global south it's you will find it in in latin america in africa and in, in all of asia and it's particularly true of uh, its part- share is particularly high in the l- low middle income countries and the low income countries of the world india being still a low middle income country still has you know uh, 
uh, what, $1,200 to more than $1,200, $1,500 to add to its per capita income to become an upper middle income country. We have had a situation where 52% of our workforce fi till five years ago was self-employed. And that share has increased in the last four or five years to 58%. Now, that's a very worrying phenomenon. There are three subcategories within the self-employed, Muktata Sahib. And your readers, need, your listeners need to understand this. What are they? One is a very small subcategory of employers. Ka, that's barely 1 or 2% of the total self-employed of 58%. The majority of the remainder consists of two categories. One are own account worker. So, that own account worker, worker hai, जो आपके हैदराबाद में मोची है जो सड़क का नाई है जो ठेले वाला है सब्जी वाला है जो स्त्री करता है वो सब हैं हैं दो ओन अकाउंट वर्कर या जो किसान है यू नो ग्रामीण इलाकों में ही इज द ओन अकाउंट वर्कर व्हाट वी सीन हैपन मोर रिसेंटली इज दिस फिनोमेनन ऑफ द अनपेड फैमिली लेबर यानी कि वो आदमी काम कर रहा है महिला उसकी मदद कर रही है या बच्चे स्कूल के आने के बाद या स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तो वो मदद कर रहे हैं and unfortunately, what has happened is, and this is the most shocking dimension of this reverse migration that took place of about 60 million people back to agriculture, that there has been a, an increase of about 50 million in the last four years, uh, according to the government's own data, in the numbers of people who are unpaid family labor. So, what is happening? The share of regular work regular wage work fell. You know, the, the triple shocks that I was telling you about, the demonetization, the GST, the economy slowing down as a result, then the national lockdown at four hours notice, the triple shocks resulted in regular jobs falling, which is, which is showing up in the open unemployment rates being very high. I'll come back to the labor force participation rate being much lower later. But let me, uh, because I'm, you're asking a question about unpaid family labor, let me answer that. So, I'll do that first. Look, what happened? People came back to the farm to make it. And it happened that the farm was not used before, or a person came back, what did he do? He was most likely to be a sort of landless laborer, or he was a small and marginal farmer. So a small and marginal farmer, if he was in his brother's house, he was in his house and his wife was also in So this unpaid family labor is a very significant increase, has seen a significant increase of both men and women, but particularly of women and some children also. Or then he went back to his house and he did something like that or something like that. Or something like that. And so the woman starts helping him. So there's a, that phenomenon of unpaid family labor there also. So you have a, f a very sharp increase in both urban as well as uh, rural areas of unpaid family labor happening. So if that man was in regular wage, was doing some driving, was doing some work, 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 so all of this is unpaid family labor. And there's a phenomenal increase. And in, in, in now this shows up in an increase in LFP, low labor force participation, uh, worker participation, and a drop in unemployment rate. And the government is very happy that the unemployment rate is increasing and the worker participation is increasing. But this is the reality that I have explained to you. So in this situation, Dr. Saab, Ki wages barti nahi hai. And there is hard evidence, as I've demonstrated in my, in my writings, that the real wages, which had earlier been increasing, which is the reason why I was saying poverty was falling between, until 14. The real wages are not, not increasing any longer because non-farm jobs have stopped growing and young people are joining the labor force on a daily basis. So we've got a real crisis across the country. And... You're absolutely right. Wo jo aap 10 to 12 million per annum new jobs that need to be created. This is because of three groups which are looking for work. What are they? One is about 6 million new people turn 15 or, or finish education on and they are looking for work. 
and they are getting better educated. So they are they have to be found work six million. Then you have this stock of unemployed. You see, in twenty twelve, the number of unemployed was only about ten million. That number had tripled already by twenty eighteen nineteen, and that number has grown since then. So that's a second group that has to be employed. Third group. is of course that we already had in in agriculture far too many people we had to pull workers out of agriculture even earlier till till 19 and they were coming out we pushed 60 million back into agriculture so you are you know we've actually increased the size of our problem so those workers have to be pulled out and more work more work has to be found because a lot of young educated people have gone back to agriculture sir this is a very serious problem yeah. and young young educated people are showing the, showing up as unpaid family labor to ye bahut serious crisis hai and you you put your finger on it ye 5 trillion dollar economy ban jayenge 10 trillion ho jayenge hum 30 trillion ho jayenge 2047 tak all this doesn't mean anything until you made sure that in the next 15 years you you've generated at least 10 million to 12 million new non farm jobs every year because these pe- these young people who've gotten better educated especially the girls they don't want to be in a, in in farming they all gotten better <coughs> better educated so they want to come out to the to the city and if you don't generate jobs for this vast majority and they can't find highly skilled jobs that raghuram rajan is talking about they have to be found work in labor intensive manufacturing producing for the local demand and also for exports because you see let's for let's and also for exports why do i say that china plus one i mean if if vietnam can do it and bangladesh can do it we better we can get our policies right also this is the this is the point and so there is a there is a way out it's not just the raghuram rajan way that is that is the way out sir and it's very important that we generate jobs last point i want to make sir is the following aapke shrotaon ko ye samajhna zaruri hai ki 15 16 saal mein hum bilkul china ke barabar ho jayenge we will become an aging society because half of our workforce already is over 45 how old will they be in 15 years they will be 60 they'll be near retirement age ab aap sochiye ki matlab half of our current working population of 570 million aur isme log add ho rahe hain abhi bhi wo they will be at 60 so we will become an aging society because our dividend is running out and then our working work, working population share will begin to drop here yeah. india's population growth bhi 2 2 point ho gaya hai so it is uh, replacement rate is also declining so the population growth will stop growing oh. true this is the point most people our government doesn't understand that 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 our dividend is coming to an end in 15 years so we've got to provide social security for these workers also yes. i have a plan for ji 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 india ke jo finance minister hai sitaraman sahab uh, sitaraman unke jo husband hain mr prabhakar yes. main yes. unko sun raha tha he was He was quite scathing. He says that Bangladesh ka jo youth unemployment rate hai, it is half of India's. Youth unemployment in this country is one of the highest in the world. There are probably there are four or five more, which are close to India. Countries like Iran, countries like Lebanon, countries like you know uh, Syria, Yemen. These are the countries which are close. You know, a country like Bangladesh, which is now in, in our neighborhood. its youth unemployment rate is just half of our youth unemployment rate it is 24% in india and 12% in bangladesh this is what just park this also in your mind the other thing that i want to say if you if you uh, slice this 24% the people who are between 20 and 25 years of age the unemployment rate is somewhere around 40% or even 42% India का youth unemployment is gone up to like forty percent से ज़्यादा हो गया है and one of जी the जी. scary percent ये है कि you know बचपन में हमको कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वाली बात बचपन में सुनते थे लेकिन but अगर आजकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं are having more difficulty finding jobs 
than people who are less educated, which is kind of shocking in the era of uh, knowledge-based economy, Vishwaguru Banna Chara India. I mean, there are PhDs applying for jobs. The requirement is fifth pass. Yeah. So you've got all these young people coming out with all these aspirations and with certificates, but very poor quality education. When the job growth, as I was explaining for reasons I was talking about earlier, fell, non-farm job growth fell. And these people are not going to work in agriculture. And why should we be surprised? See, so this, let's, you know, dump that New York Times idea that, oh, we, you know, countries can grow by, you know, people, people keep um, remaining in agriculture. They can't remain in agriculture. They have to be pulled out of agriculture. No question whether they are in construction. So. Construction jobs have to grow, which is the way they were. These poorly, poorly educated young people were absorbed in in China. Similarly, in China, the labor intensive manufacturing grew. In our case, it will be for the domestic market, but partly for the international market as well. It's not that we we can't capture international markets in 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 um, leather products, in food process, in textiles, in garments. We can we can compete, but we've got to build up are economies of scale. I mean, that would get into a longer, deeper discussion. We're not going to go there. Point is that we have no choice but to, to do this. If we don't do this, we will remain a poor country and we will become a poor and an old country. The Chinese leaders today are saying their dividend gave over 10 years ago. They are saying Europe became old after they became rich. We have become old without becoming rich. And they are saying it when they are just two or three years away from reaching high income status. Yeah. Nominal exchange rate. Wo tera, tera abhi do, saal mein hum abhi upper middle income. Mein nahi sir. <coughs> Aur hum saal dur hai bas apne demographic dividends. Ab aap जी सर ये तो ये एम्प्लॉयमेंट का जो जो मसला है इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड के बहुत कम डिस्कशन हो रहा है इसका मतलब इट इज वेरी क्लियरली हिडन फॉर एग्जांपल औरतों के साथ हुआ है हिस्टोरिकली लोएस्ट मतलब सारी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के बाद से जो तारीख है मतलब 1950s में मोर वुमेन वर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स then they are today. Or जी, जी. Such a shocking news. And the other thing is that the people who are in India are in the history of history. So their education but, level has gone up and employment has gone down. So basically, you can say that Europe is a big deal in the world. And the unemployed in India are in the world. Yes, yes. So, for them, look, we have. बहुत कुछ करना होगा क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार तो हमें पैदा करना ही करना है मगर महिलाओं का जो श्रमबल में भागीदारी है उसको बढ़ाने के के कई तरीके हैं मैं उनके एक दो कुछ दो तीन सुझाव आपको बत, बताता हूं जो इसी करना यह है कि जो पढ़ी लिखी जा रही हैं महिलाएं वो जो, वो गांव छोड़ करके शहर आकर के रहना चाहती है मगर उनके लिए सेफ प्लेसेस ऑफ अबोर्ड मतलब शहरी इलाकों में घर या पेइंग गेस्ट के या वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स की संख्या बढ़ानी होगी इसका काम मिली जुली तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को अपने हाथों लेना होगा अब बंकर ये तभी होगा डॉक्टर साहब जब एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को निर्धारित किया जाए आज की तारीख में तो हमारे पास ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना ना एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है तो एक रोजगार नीति हम पहले बनाएं उसके बाद उसमें उसमें एक इस तरीके की चीज जोड़ें कि हमें महिलाओं के लिए घर बनाने होंगे जिसमें महिलाएं आकर के वहां रह सकती हैं उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा दूसरी बात जो महिलाएं शहर में आकर के रह, रह रही हैं और उनके बच्चे हैं उनके लिए क्रैशेस और डे सेंटर्स के लिए का सब्सिडाइज करना होगा 
और वो कुछ अपनी जेब से दें वो और कुछ सरकार करे आंगनबाड़ी सेंटर्स वैसे ही एग्जिस्ट करती हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स आज की तारीख में सिर्फ तीन चार घंटे का चल काम करते हैं हमें वो निहायत जरूरी है कि वो छह सात घंटे काम करें और और हर आंगनबाड़ी सेंटर में सिर्फ एक महिला नहीं होगी उसके पास दो महिलाएं होने पड़ेंगी वरना ये छह सात घंटे वो काम नहीं वो नहीं चल सकता दूसरी बात ये तीसरी बात ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन शहर में इतना महंगा है कि अगर आप फ्री ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए कर दें जो कि दिल्ली सरकार ने कर रखा है और कई और प्रदेशों में हुआ है का ये बड़ी अच्छी चीज है उससे बड़ा फायदा होता है महिलाएं मतलब कम से कम ये सोच सकती हैं कि उनके इसके बारे में नहीं सोचना है कि मतलब बस लें या कि मेट्रो लें और उसमें कितना खर्च हो जाएगा आज तो हमारे पास रोजगार नहीं तो हम रोजगार ढूंढने भी निकलेंगे तो हमारा उसमें खर्चा हो जाएगा ये सारी चीजों के बारे में सोच करके अगर नीतिगत रूप से दूरदर्शिता सरकार को दिखानी होगी सर लोकल गवर्नमेंट्स को दिखानी होगी और अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम हमारी महिलाओं की यू नो बेटी बहुओं की बिल्कुल बेड़ा गर्क नहीं हो बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि आपकी बात बिल्कुल बजा सही है बात यह है कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट वी हैव फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स विच आर फाउंड इन यमेन एंड सऊदी अरेबिया मतलब वो लो लो तो है ही वो गिर रही हैं और हम उस स्तर पे आकर के खड़े हैं कि हम मतलब सऊदी अरेबिया और यमन के बराबर हैं हमको पहुंचना है साठ पैंसठ प्रतिशत फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आज हम मतलब बीस पच्चीस में पड़े हुए हैं बिहार की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप सुन करके दंग रह जाएंगे नाइन परसेंट यूपी में थर्टीन परसेंट अब आप सोच सकते हैं और जबकि सब ये बच्चे पढ़े लिखे जा रहे हैं अब आप सोच सकते हैं कि ये सारे बच्चे जाहिर है बच्चियों की बच्चियों की बात कर रहा हूं ये सब पढ़ी लिखी जा रही हैं और ये चाहेंगी कि वो आज शादी ना करें वो नहीं चाहती हैं शादी करना आई मीन आई है सर्वे डन बाई द नंदी फाउंडेशन सर ऑफ थर्टीन टू नाइनटीन ईयर ओल्ड एंड गर्ल्स वर आस वॉट इज यू वॉन्ट टू गेट मैरिड दे सेड If 25% of them said between the ages of 18 and 20, and the remaining 51%, 51% said between 20 and 25. Its का मतलब क्या है? That means well after the legal marriage age of women, which is 18. तो वो इसका मतलब ये है कि वो सब काम करना चाहती हैं. उनकी उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं. मतलब they have aspirations. We have to provide for their aspirations, but then jobs have to grow. But then we also have to ensure all these. other things that need to happen the transport the housing the child care all of this has to be you know uh, thought about it has it requires an employment policy which is focused at women sir part time work ki 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 uh, possibilities bahut hain ji ji main abhi hyderabad mein tha and aapne bihar ka zikr kiya and telangana gdp is, uh, per capita is like 6 or 7 times bihar डिस्पैरिटी है इनकम में और ट्रेजिडी मतलब इंडिया है पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रॉब्लम के जो गरीब और अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया है इट हैज मोर पॉलिटिकल क्लाउड देन द एडवांस्ड इन डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया तो पॉलिसी वो बनाते हैं जहां सो यू कैन सी दैट द डिस्पैरिटी मतलब जहां पे नौ परसेंट औरतों का एम्प्लॉयमेंट है दे आर मेकिंग पॉलिसी सर वी हैव रीच towards the end of our time but uh, not the issues so main aap se guzarish karunga ke do teen hafton ke baad i will come back to you and i want to talk a little bit more uh, about ye masla because i think ke india is at a kya uh, kehte hain ke it is at a point where agar thodi bahut mehnat karke if they get the ducks in the row then india can become a major major inevitably major power major economy और अगर थोड़ी हो जाए तो फिर ट्रेन पटरी से उतर जाएगी आप बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं मैं बस आखिरी बात ये कह करके कार्यक्रम हम खत्म करेंगे कि हमारे पास केवल पंद्रह साल बचे हैं और अगर हम आज कदम नहीं उठाते हैं जिनका हमें उन जिन जिनका हमें आ, आ, कर, जिन चीजों को हमें करना चाहिए और वो नीतियां आज हम नहीं अपनाते हैं तो हम 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 ही नहीं पछताएंगे हमारे बच्चे पछताएंगे और हमारे पोते पोतियां और नाती नातियां सब सब पछताएंगे 
सर डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इंडिया में एकेडमिया में भी काम किया गवर्नमेंट में एट द नेशनल पॉलिसी प्लानिंग लेवल पे काम किया एंड वी बेनिफिटेड फ्रॉम योर विजडम मैं हमारे देखने और सुनने वालों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं और जो देख रहे हैं प्लीज अभी तक अगर आपने कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसे जरूर शेयर करें सर थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज नमस्कार